சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு வாட்டி படிச்சாலே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ வந்து நான் படிக்கிறேன் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிற மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா அடுத்த வாட்டி எடுத்து பாக்குறப்ப அது படிச்சா மாதிரியே ஞாபகம் இருக்கும் நடுவுல வந்து இப்போ ஆபீஸ் ட்ரைனிங் மாதிரி போகணும் ரெண்டு வருஷம் நடுவுல படிக்கவே இல்லை அங்கேயே ஃபுல்லா டைம் போயிடும் அது எதுனால இப்ப அப்படி ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு தெரியல அதாவது ஞாபகம் இல்லாததுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கிராஸ் ஆகிறதுதான் காரணம் ஏதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் கிராஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னா அது அப்படியே மனசுல இருக்கும் நம்ம பல விஷயங்கள் கிராஸ் ஆகுது கிராஸ் ஆகிறதுனால எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ஏற்படும் அதனால சில விஷயங்கள் மறந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முதல்ல நம்ம செலவுகள் வந்து நமக்கு மறந்து போகுதுனால நம்ம கொஞ்சம் குறிப்பு எடுத்துக்கிட்டு அந்த குறிப்புகளை திருப்பி திருப்பி பார்க்கணும் இப்போ பெருசா உள்ளதெல்லாம் நம்ம இல்லைனாலும் அந்த குறிப்புகளை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கணும் அது பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னாலே அது நினைவுக்கு வந்துடும் அது ஏன்னா நம்ம திருப்பி திருப்பி பார்க்க பார்க்க அப்படியே மனசுல ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்மள அது மறக்காது நான் அது மாதிரி தான் எடுத்து ஒரு சாப்டர் அது மாதிரி எழுதி வச்சிருந்தேன் அதுக்கு அடுத்து இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் கழிச்சு பாக்குறப்போ எனக்கு அது படிச்ச மாதிரியே ஞாபகமே இல்லை நான் திருப்பி எடுத்து நோட்ஸ் எழுதி படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஆல்ரெடி படிக்கணும்னு நினைச்சேனே அப்படின்னு நினைச்சேன் எடுத்து பாக்குறப்போ இல்ல அப்படி நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விவரம் சொன்னாலே திருப்பி திருப்பி பாக்கணும் இப்போ உதாரணமா ஒரு இப்ப ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு கதை தான் இருக்கு ஒரு ஒரு பாட்டி வேட சொல்றா காக்காவுக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டது இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருந்தோம்னு சொன்னா நம்ம வந்து சிம்பிளா இருக்கு ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த காக்கா உலக பாட்டி காக்காங்கிறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டோம் சொன்னா முழு கதையும் நமக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை அந்த பாட்டியும் காக்காங்கிறத மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணா போதும் பிறகு நமக்கு அதே மாதிரி இப்படி எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டோம் சொன்னா திருப்பி பாக்குறதுக்கு வந்து வந்து இந்த காக்காவையும் பாட்டியும் மட்டும் பாக்குறது ரொம்ப நேரம் ஆகாது இல்ல அப்படி எப்படி சிம்பிளா நம்ம ஏன்னா நம்ம வந்து மறதி இல்லைன்னா பரவாயில்ல மறதி இல்லாம நம்ம பாட்டு இவரோட படிச்சுட்டோம் மறதி இருக்குன்னு சொன்னாலே இந்த மாதிரி நம்ம படிச்சுக்கிறேன் அந்த மறதி இப்போதான் இருக்கு மாட்டோம் <laughs> பல விதமான விஷயங்கள் கிராஸ் ஆக இல்லங்கும் போது ஈஸியா இருந்திருக்கும் இப்ப பல விதிகள் இருக்கிற மாதிரி நம்ம மைண்டினுடைய பேட்டனே கொஞ்சம் மாறி போயிருக்கோம் அப்ப நம்ம பேட்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணுங்கிறத பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் இதை நம்ம ஒரு பெருசா ஒண்ணும் இதுல ஒண்ணும் இது ஒரு சீரியஸான ஒரு மேட்டர் கிடையாது நாம வந்து இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரைனிங் படுத்துக்க வேண்டியதுதான் இது பிளஸ் டூல வந்து கம்மி போர்ஷன்ஸ் இருக்குமா அதனால எனக்கு எதுவும் தெரியல அப்போ டக்குன்னு படிக்கிறப்போ புரிஞ்சிருச்சு அது மாதிரி இருந்தது இப்ப நிறைய இருக்கிறப்போ திருப்பி படிக்கவும் நேரமும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதாவது நம்ம படிக்கிறதா இருந்தோம்னு சொல்லுங்கம்மா நேரம் கிடைக்கிற அளவுல படிச்ச வேண்டியதுதான் படிச்சுக்கிட்டு சில இதுவும் சிஏங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப் ஆனதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க 
அதனால நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம குறிப்பு எடுத்துக்கிட்டு ஷார்ட் ஃபார்முக்கு குணம் போகணும் ஷார்ட் ஃபார்முக்கு குணங்கிறதா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணவே முடியும் ஒரு தடவை படிச்சு முடிக்கிறது பெரிய விஷயம் பிறகு அதை நம்ம ரெண்டாவது தடவை ரிவைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லும் பொழுது அது ஷார்ட் ஃபார்ம்ல வந்தா தான் ரிவைஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கூட ரிவைஸ் பண்ணணும் பண்ணனா தான் சிலதெல்லாம் மனசுல நிற்கும் அதனால ஏன்னா இதுல அந்த நேரங்கள நம்ம ஏஜ்ல ஒவ்வொரு ஏஜ்லயுமே ஒவ்வொரு டெம்பரமெண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஏஜுக்கு ஏஜ் மாற மாற டெம்பரமெண்ட் மாறும் அப்படி மாறும் பொழுது சில இதுகளெல்லாம் வந்து ஒரு ஈஸியா பதியக்கூடியதெல்லாம் கூட மனசுல பதியாம இருக்கலாம் அதனால இதுல குறை ஒண்ணும் கிடையாது இது எல்லாமே இயற்கையா தான் எல்லாருக்கும் உள்ள ப்ராப்ளம் தான் அதனால இது ஒரு இந்த இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணுங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே பண்ணிட்டு போனா போதும் வேற நம்ம பரீட்சைக்கு நம்ம ஒண்ணும் பரீட்சை தான் நம்ம எத்தனை தடவை வேணாலும் எழுதிக்கலாமா அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நாம ஒரு தடவை நம்ம நம்ம வந்து கான்பிடென்டோட நம்ம பாட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எழுத வேண்டியதுதான் சரி அதுல நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் கூட நம்ம பழையபடி அடுத்தாப்ல அதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ற மாதிரி அடுத்ததெல்லாம் மயிஸ் பண்ணி வேண்டியதுதான் அதனால நம்ம எது எல்லாத்தையும் ஈஸியா எடுத்துட்டு போனா தான் சரி அவர் மொழிய இதுல ஒண்ணு நம்ம ஒரி பண்றதுக்கு அங்க ஒண்ணுமே இல்லை அது ஈஸியா எடுத்துட்டு போற மாதிரி வச்சுக்க வேண்டியதுதான் சரிங்க சரி ஓகே ஓகே ஆ